நேர்களே ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பாசிப்பருப்பு வச்சு ரெண்டு டிஷ் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பாசிப்பருப்பு தோசை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாசிப்பருப்பும் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டு ஒரு சாம்பார் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பாசிப்பருப்பு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி எல்லா பருப்பு வகையிலையும் ஏதாவது ஒரு வாய்வுத்தன்மை வந்து சிலருக்கு வந்து ஒத்துக்காமல் போகும் ஆனால் பாசிப்பருப்பு மட்டும் வயிற்றுக்கு கெடுதலே பண்ணாத ஒரு பருப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா பாசிப்பருப்பு தான் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஜீரணமாயிடும் பொதுவாக பருப்பு வகைகள் கொஞ்சம் ஜீரணமாக லேட் ஆகும் ஆனால் பாசிப்பருப்பு மட்டும் கொஞ்சம் சீக்கிரமே ஆயிரும் ரொம்ப நல்ல ஒரு பருப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா பாசிப்பருப்பு தான் இது வந்து வயிற்றுக்கு கெடுதல் பண்ணக்கூ பண்ணாததுன்னு சொன்னேன் நான் அதே மாதிரி உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு சாப்பிடும்போது முதல்ல வந்து பாசிப்பருப்பு தான் எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் காய்ச்சல் வந்து நல்லானவனே சாப்பாடு நல்ல முழுசாக சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது பாசிப்பருப்பில் செஞ்ச உணவுகளை தான் எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த சித்த மருத்துவத்தில் ஆயுர்வேதத்துலலாம் பத்திய மருந்தெல்லாம் கொடுக்கும்போது பாசிப்பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த மருந்து வகைகள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் சூடு ஜாஸ்தியாகும் அந்த குளிர்ச்சி ஆக்குறதுக்காக இந்த பாசிப்பருப்பு வந்து கொஞ்சம் உணவில் நிறைய சேர்த்துக்க சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து பொதுவாக நம்ம எல்லோரும் பொங்கலில் சேர்ப்போம் இல்லைனா அடா பண்ணும்போது சேர்ப்போம் தனியாக பாசிப்பருப்பு தோசைன்றது நிறைய பேர் பண்ணுறதில்ல கொஞ்சம் பேர் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் பேர் தெரிஞ்சு இப்போ நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த தோசையை சொல்லித்தர போகிறேன் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி வந்து பச்சரிசி தான் எடுத்துருக்கிறேன் நார்மலாக வந்து வெறும் பாசிப்பருப்பு மட்டும் அரைச்சி தோசை பண்ணுவாங்க அது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக மெத்துன்னு வர்ற மாதிரி வரும் கொஞ்சம் மறுமறுப்பு வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பச்சரிசி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பச்சரிசி வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுற சிறுதானியத்தில் திணை வரகு சாமை குதிரவாளி இது நாளில் ஏதாவது ஒரு சிறுதானியத்தை நம்ம இதோட சேர்த்து தோசை மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பாசிப்பருப்பு தோசை செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் பாசிப்பருப்பு ஒரு கப் பச்சரிசி கால் கப் இஞ்சி தேவைக்கேற்ப பச்சை மிளகாய் இரண்டு முருங்கைக்கீரை ஒரு கைப்பிடி சீரகம் ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு ருசிக்கேற்ப எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ நம்ம பாசிப்பருப்பு தோசை செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம அந்த ஊற வச்சுருக்க பருப்பும் அரிசியும் சேர்க்க போகிறோம் பருப்பு அரிசி ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனாலே போதும் இது அரைச்சிட்டு உடனே நம்ம சுற்றலாம் புளிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பும் அரிசி இதோடு சேர்த்துக்கும் பருப்பு சேர்த்துட்டோம் அடுத்து அரிசி இதில் பச்சரிசி சேர்த்துக்க போகிறோம் அடுத்தது பச்சை மிளகா ரெண்டு தேவையான அளவு எடுத்து இதோட சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் இதில் தேவையான அளவு உப்பு மிக்சி ஜாரில் ஊற வச்ச பாசிப்பருப்பு பச்சரிசி பச்சை மிளகா இஞ்சி சீரகம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் நான் அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்த மாவு இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இதில் இன்னும் கொஞ்சம் கலர் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க பொதுவாக இந்த கலரே வந்து நல்லா இருக்கும் ஏன்னா பாசிப்பருப்புக்கு ஒரு இளம் மஞ்சள் கலர் இருக்கும் அந்த கலரே போதும் உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இதோட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் இதில் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் நீங்கள் பச்சை மிளகாய்க்கு பதிலாக மிளகு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்தும் அரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி தோசையெல்லாம் பண்ணும்போது 
முடிஞ்ச அளவுக்கு இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு காய்கறியோ இல்லை கீரையோ ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் சேர்த்து அரைச்சி அதாவது தோசை சுடும் போது சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மா இது சம்மர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய முருங்கைக்கீரை கிடைக்கிது ஆனால் நான் வந்து இன்றைக்கி இதோட முருங்கைக்கீரை தான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சீசனில் கிடைக்கும் போது அதை நிறைய உபயோகப்படுத்துங்க எப்படிலாம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கீரையை சேர்க்க முடியுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா பொதுவாக வந்து வெறும் பொரியல் கூட்டு அப்படி பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி தோசை அடை அதிலலாம் நிறைய சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஸோ இன்றைக்கி நான் இந்த முருங்கைக்கீரையை இதில் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ரொம்ப பொடியாலாம் கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கையிலையே பிச்சு போட்டாலே போதும் நான் முருங்கைக்கீரை வந்து டெய்லி வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் ஆகுது சாப்பிட்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க நிறைய அயன் சத்து இதில் நிறைய இருக்குது அது தவிர பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரையில் எல்லா விதமான சத்துக்களும் இருக்குது எல்லோரும் வந்து எல்லா நேரமும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு கீரைன்னு பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரை தான் இது வந்து ரொம்ப கெடுதல் பண்ணக்கூடிய ஒரு கீரையே கிடையாதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு அது அந்த சீசனில் தான் கொஞ்சம் நிறைய நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கும்போது வாங்கி நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கோங்க முருங்கைக்கீரை வந்து நீங்கள் பொதுவாக பொரியல் இல்லை அந்த கூட்டெல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்டாலே சேர மாட்டேங்குது வயிற்றுல உடனே வலி வந்துடுது இல்லைன்னா லூஸ் மோஷன் மாதிரி போகுது அப்படின்ட்டு அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவங்க சமைக்கும் போது அதை ரொம்ப நேரம் சமைப்பாங்க அந்த மாதிரி சமைக்கிற போது தான் முருங்கைக்கீரை வந்து கெடுதல் பண்ணும் பழமொழியே உண்டு வெந்து கெட்டது முருங்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தான் ரொம்ப நேரம் வேக வச்சுட்டா முருங்கைக்கீரை கெட்டு போயிடுன்றதுக்கு தான் அது மாதிரி சொல்லுவாங்க அதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை சமைக்கும் போது ரொம்ப சீக்கிரமாக சமைச்சிருங்க கூட்டெல்லாம் செய்யும் போது பருப்பு முதல்ல வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கீரையை வதக்கி நீங்கள் அதோட சேர்த்துட்டு கொதிக்க வச்சுருந்தா உங்களுக்கு வந்து சரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கலந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த பக்கம் நான் கல் போட்டிருக்கேன் இப்போ தோசை நம்ம ஊற்றலாம் அதில் நம்ம தோசை ஊற்றியாச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் சுற்றியில் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றியாச்சு அதை சுற்றி கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கோம் இப்போ இது வேகிற வரைக்கும் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம பாசிப்பருப்பும் பச்சரிசியும் சேர்த்து அரைச்ச மாவில் கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை சேர்த்து தோசை மாதிரி ஊற்றியிருக்கோம் இப்போ கீழ் பக்கம் வெந்துருச்சு திருப்பி போடுவோம் உங்களுக்கு வந்து நான்ஸ்டிக் கல்லில் போடும்போது எப்போவுமே ரொம்ப கலர் வந்து வராது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி வெள்ளையாக தான் தெரியும் இதே வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற இரும்பு கல்லில் போட்டிங்கன்னா இந்த கீழ்ப்பக்கம் வெந்ததுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல அங்கங்கே சிகப்பாக நல்ல மொறுமறுப்பாக தெரியும் உங்களுக்கு அதுதான் நான்ஸ்டிக்குக்கும் இரும்பு கல்லில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் நம்ம வந்து எண்ணெயெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இரும்பு கல்லை நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கொலவு உங்களுக்கு நல்லது முதல்ல ஒரு வாட்டி தான் கொஞ்சம் எண்ணெய் தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம்லாம் அடுத்தடுத்து ஊற்றும் போது நீங்கள் லேசாக தடவனாலே போதும் ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்றணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க அந்த க யோசிச்சுட்டு தான் நிறைய பேர் வந்து இரும்பு கல் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி அடை இந்த மாதிரி பருப்பு வகை தோசை அந்த ரோஸ்ட்டு அதெல்லாம் வேணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இரும்பு கல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் கீரையோட கொஞ்சம் கேரட் துருவியும் போட்டுக்கலாம் இன்னுமே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தேவைக்கு ஏற்ப பிள்ளைங்க விரும்புகிறாங்க இல்லை அவங்க காய்கறி சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்கன்னும் போது நீங்கள் அதெல்லாம் நிறைய இந்த மாதிரி மாவோட கலந்து கொடுத்துடலாம் நம்ம தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு ஒன்று உங்களுக்கு இன்னும் ஒன்று ஊற்றி காட்டிடுறேன்
சொன்னவங்களுடைய பாசி பருப்பு முருங்கைக்கீரை போட்டால் தோசை தயாராகிடுச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாசி பருப்பும் கொத்தமல்லி வச்சு ஒரு சாம்பார் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான சாம்பார் இது ஈஸியாக செய்யக்கூடியது ஸோ அது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துருவோம் ஊற வைத்த பாசி பருப்பு ஒரு கப் பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி ஒரு கப் பொடியாக நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் ஒரு கப் நறுக்கிய தக்காளி ஒன்று இஞ்சி துருவல் ஒரு தேக்கரண்டி பொடியாக நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் நான்கு கடுகு ஒரு தேக்கரண்டி உளுத்தம் பருப்பு ஒரு தேக்கரண்டி சீரகம் ஒரு தேக்கரண்டி வெந்தயம் கால் தேக்கரண்டி உப்பு ருசிக்கேற்ப மஞ்சள் தூள் அரை தேக்கரண்டி எண்ணெய் மூணு தேக்கரண்டி பாசிப்பருப்பு கொத்தமல்லி சாம்பார் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் அது பான் பண்ணிட்டு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க இந்த சாம்பார் வந்து இப்போ நான் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் வச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் குக்கர்லேயும் வச்சிடலாம் பொதுவாக வந்து பாசி பருப்பு ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் அதனால் குக்கரில் வைக்கும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக சீக்கிரமாகவே எடுத்துருங்க ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்காதீங்க பாத்திரம் சூடாயிடுச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானவுடனே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் சீரகம் தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நீங்கள் பொடியாக நறுக்கியும் சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா ரெண்டாக கட் பண்ணி நீள நீளமாகவும் அந்த மாதிரியும் கட் பண்ணி போடலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் நிறையா அடுத்து இதில் நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா இது இஞ்சி கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இந்த தக்காளி தக்காளி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வதங்கினோடனே நம்ம ஊற வச்சுருக்க பாசி பருப்பு அதோட சேர்க்க போகிறோம் இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் நல்லா கலந்துக்கோங்க கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம்
நீங்க குக்கர்ல வேக வைக்கிறதா இருந்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் கலந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு மூடி ஒரு விசில் இல்ல ரெண்டு விசில் ஊற வச்சிங்கனா கொஞ்சம் ஒரு விசில் விட்டா போதும் ஊற வைக்காம அப்படியே உடனே போட்டிங்கனா ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறமா இறக்கி திறந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க அதுல வந்து கொத்தமல்லிலாம் சேர்க்கணும் இல்ல பருப்பு மட்டும் தனியா கொஞ்சம் வேக வச்சுட்டு அதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி தாளிச்சும் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்மளுக்கு பருப்பு வேகிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷமா தான் ஆகும் அதுக்கு நடுவுல நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லா பொருட்கள் போட்டு தாளிச்சுட்டு ஊற வச்ச பாசி பருப்பை வேக வச்சோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஓரளவு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா இப்போ வெந்ததுக்கு அப்புறம் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி குழம்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுங்கள் கலந்துட்டு உப்பு போட்டு கலந்ததுக்கு அப்புறமா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இந்த சாம்பாரோட ஸ்பெஷலே பார்த்திங்கன்னா இந்த பச்சை கொத்தமல்லி தான் இது சேரும்போது இது வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சாம்பாரே வந்து வித்தியாசமான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் நல்லா கலந்துக்கோங்க கொத்தமல்லி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு இல்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சாலே போதும் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் குக்கரில் வச்சிங்கன்னா குக்கரில் பருப்பு அந்த தக்காளி வெங்காயம்லாம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா குக்கர் மூடிய திறந்துட்டு உப்பு போட்டுட்டு இந்த பச்சை கொத்தமல்லியும் நிறைய சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி மட்டும் விட்டால் போதும் நீங்கள் இப்போ இந்த சாம்பார் வந்து நல்ல இட்லி தோசை சாதத்தில் போட்டு சூடான சாதத்துலேயும் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இட்லிக்கும் தோசைக்கும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த சாம்பார் இப்போ இது வந்து குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு பருப்பு பாசி பருப்புன்றதுனால நான் இதை எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் இந்த சம்மர் சீசனுக்காக சம்மரில் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்கள் நிறைய புளி காரமெல்லாம் குறைச்சிருங்க ஸோ அந்த புளிப்பு காரமெல்லாம் நிறைய சாப்பிட சாப்பிட நம்மளுடைய உடல் சூடு ஜாஸ்தியாகும் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அந்த வெயில் கால பிரச்சனை ஸோ அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு சாம்பார் வைக்கலாம் நீங்கள் இப்போ இதில் வந்து தக்காளி போட்டிருக்கேன் நான் இந்த தக்காளி புளிப்பு பத்தலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக லெமன் மட்டும் கடைசியாக இறக்கும் போது புழிஞ்சு வேறு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நல்லா இது கொதிச்சிருச்சு கொத்தமல்லி போட்டு கொதித்து அதுக்கப்புறமா அடுப்பு அணைச்சிருங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பாசி பருப்பு கொத்தமல்லி சாம்பார் தயாராகிடுச்சு பாசி பருப்பு கொத்தமல்லி சாம்பாரும் தயாராகிடுச்சு நம்ம அதிலே சொன்ன மாதிரி அது இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க அந்த சாம்பார் நீங்கள் ஒரு வாட்டி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஏன்னா வீட்டில் வந்து இது பெரியவங்கலேருந்து சின்ன குழந்தைங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த சாம்பார் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் காரம் நிறையா இருக்காது ஸோ அதனால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு பிடித்தமான சாம்பாராக இருக்கும் இது இது வந்து இந்த வெயில் காலத்தில் நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்கோங்க உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்து அதுக்கப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல இந்த பாசி பருப்பில் செஞ்ச சாம்பார் இல்லை ஒரு சூப்பு அந்தமாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாளடைவில் நல்லா சாப்பிட முடியும் எடுத்தோடனே ஹெவியாக சாப்பிடாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக சாப்பிடுங்க அதேமாதிரி வெயில் காலத்துக்கு புளிப்பு காரம்லாம் குறைச்சிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சாம்பார் செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த ரெண்டு பாசி பருப்பு டிஷ்ஷும் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்த்துடலாம் பாசி பருப்பு தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்த்துடலாம் பாசி பருப்பு ஒரு கப் பச்சரிசி கால் கப் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போடுங்க அது கூட பச்சை மிளகா இஞ்சி கொஞ்சம் சீரகம் இது போட்டு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு நல்லா மாவு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த அரைச்ச மாவோட 
பொடியான் இருக்குன்னா முருங்கைக்கீரை நிறைய சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தோசை கல்ல சூடாக்கி அதில் தோசையாக ஊற்றி சுற்றியில் எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுடைய பாசிப்பருப்பு தோசை தயார் அடுத்து நம்ம பார்த்தது பாசிப்பருப்பு கொத்தமல்லி சாம்பார் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கா பார்த்துடலாம் முதல்ல பாசிப்பருப்பு ஒரு கப்பை முதலே ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடியே ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடான உடனே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் சீரகம் தாளிச்சுட்டு பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி துருவல் தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் ஊற வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா வேக விடுங்க அது நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் பாதி வெந்ததுக்கு அப்புறமா அது கூட நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கொதி வந்தவுடனே இறக்குனிங்கன்னா உங்களுடைய பாசிப்பருப்பு கொத்தமல்லி சாம்பார் தயார் என்ன நேர்களை இன்றைக்கி நம்ம பாசிப்பருப்பு வச்சு ரெண்டு டிஷ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியான டிஷ்ஷஸ் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் Oh, oh, oh.